esto es muy útil sobre todo para los que queráis utilizar esto para cantar encima, tocar encima, lo que sea. Siempre me ha flipado escuchar canciones de forma activa y diseccionarlas. Es decir, te pones un tema, ya sea tu canción favorita o tus canciones favoritas o clásicos o cosas nuevas, lo que sea, y piensas en, wow, lo que está haciendo el bajo, wow, lo que está haciendo la batería, wow, lo que está haciendo los teclados. Entonces, a veces recurrimos a herramientas como, por ejemplo, la que os traigo hoy, que es la aplicación Moises. Es una aplicación que realmente os va a venir bien a todos los músicos, productores, etcétera, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Vamos a poder cargar una mezcla terminada y dividirla en diferentes stems. Hay veces que lo queremos dividir porque nos interesa utilizar un stem para una cosa determinada o porque alguien quiere hacerse una cover y cantar encima del instrumental, pero en este caso no solo podemos hacer eso, que también, sino que podemos ir mucho más allá. Subir el tempo, bajar el tempo, cambiar el tono, nos va a estar diciendo la información de cada acorde en todo momento. En definitiva, es una auténtica pasada. Os dejo aquí abajo en la descripción el enlace para que podáis acceder a ella. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que debemos saber es que tenemos varias opciones posibles. Podemos utilizarla desde nuestro ordenador en el navegador web sin necesidad de instalar absolutamente nada. Podemos utilizar la aplicación de escritorio en nuestro ordenador, que es como lo voy a hacer yo porque me, me resulta muy cómodo. Y también tenemos aplicaciones tanto para Android como para iOS, tanto en el iPhone como en el teléfono móvil, como en la tablet, en el iPad, lo que sea. O sea, es totalmente multiplataforma. Lo vamos a poder utilizar sea cual sea nuestro soporte. Lo único que necesitamos es registrarnos en Moisés y ya directamente va a aparecer nuestro dashboard. Aquí, como veis, tengo algunas canciones que ya he estado trabajando. Nos deja crear como listas de reproducción, etcétera, pero vamos al turrón. Interesante de esto. Todo lo que veis aquí se vincula y se sincroniza totalmente con nuestra cuenta. Por lo tanto, os podréis imaginar que si tienes la aplicación de escritorio, pero también la aplicación en el móvil, estás trabajando algo en el ordenador, de repente te vas fuera y lo sigues teniendo en el móvil. ¿Por qué? Porque va vinculado a tu cuenta. Siempre está todo sincronizado. Bien, pues sería tan sencillo como darle aquí a subir, separación de pista, y aquí arrastraríamos nuestro archivo. Podemos hacerlo con un archivo, ya sea mp3, wav, flag, mov, mp4, es decir, nos acepta múltiples formatos de audio, pero también de vídeo. Y podemos hacerlo desde archivos locales que tengamos en nuestro ordenador, en nuestro smartphone o incluso compradas en iTunes y tal, o también lo podemos hacer desde una URL. Bien, pues vamos allá, vamos a subir un archivo, este que yo ya tengo aquí preparado, nos detecta tamaño y duración, sin más misterio, próximo, y ahora lo importante. ¿Qué quieres separar? Pues puedes separar voz batería bajo otros o voz instrumental, que es bastante típico, o incluso, por ejemplo, lo que a mí me interesa, yo voy a separar voces batería bajo guitarras y otros. ¿Por qué? Porque es una canción que tiene varios elementos. Le doy aquí, le doy a subir y esto tarda nada y menos. Yo ya la tengo preparada, le damos aquí y como podéis ver tengo mis pistas. Voz, batería, bajo, guitarra otros, que ahí pues mete un poco todo lo que no sea lo demás, y un metrónomo que te crea automáticamente basándose en el tempo de la canción para que tú lo puedas utilizar para ensayar, practicar, tocar encima, lo que tú quieras. Vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escuchar cómo ha quedado esta canción, ¿no? Voy a ir soleando pistas y así nos podamos hacer una idea de cuál es la calidad que tiene este servicio. Vamos a ir por aquí, que suena todo. Bueno, eh, yo creo que lo que más le ha costado ha sido la guitarra, obviamente todo esto depende no solo de la calidad de la inteligencia artificial, que además en este caso está en continuo desarrollo, cada mes van metiendo novedades y obviamente pues a medida que va evolucionando la tecnología, pues todo esto va siendo como más, cada vez más fino, ¿no? más accurate. No solo depende de eso, sino también de 
la calidad que tenga el archivo que hemos subido y también de cómo esté mezclada la canción, muy importante, en este canal sabemos mucho sobre eso, de cómo mezclar y va a depender muchísimo de si hay una pista, en este caso el elemento que es la guitarra, si está muy difusa, si está muy enmascarada con otros elementos, si está procesada eh, de repente a un lado, a otro, abierta, más en el centro, todo eso influye muchísimo a la hora de separar todas estas pistas, por lo tanto podréis encontrar que tenéis diferentes resultados, de repente en una canción os funciona que te cagas y en otra no os funciona tan bien, vale, que sepáis que depende también de la calidad del archivo y de cómo esté mezclada esa canción. Bien, ya hemos visto cómo separa las pistas. Yo ahora podría venirme aquí, exportarlas una por una y las tendría eh, independientemente. Pero vamos a ver qué nos ofrece más allá este, esta aplicación, que no nos ofrecen otras aplicaciones para separar pistas. Directamente aquí podemos realizar como diferentes ajustes en la mezcla, podemos nivelar los diferentes elementos para tener una escucha, podemos incluso panearlos, podemos solear, mutear, etc. Pero es que también nos va a estar indicando, como veis aquí abajo, qué acorde está sonando. Si yo voy a rebobinar al principio, si yo le doy al play... Me está indicando los acordes que se están tocando en la canción. Además de eso, ya que sabe qué acordes se están tocando, sabe cuál es la tonalidad, puedo cambiar esa tonalidad. Y además en tiempo real, que esto es acojonante. Esto es muy útil sobre todo para los que queráis utilizar esto para cantar encima, tocar encima, lo que sea, ajustarlo al registro o al tono que mejor os venga. Aparte de eso, no solo vamos a tener la posibilidad de cambiar el tono, sino que también podemos cambiar el tempo, es decir, la velocidad. Por defecto, digamos que te detecta hasta 140 y también en tiempo real podemos darle play. Obviamente, cuanto más fuerte es la máquina, es decir, subes mucho la velocidad, bajas mucho la velocidad, subes mucho el tono, bajas mucho el tono, va a sonar peor. Si tú estás forzándolo mucho a llevarlo a un lugar más lejos de cómo está grabado de forma natural o como venía de origen, obviamente va a sonar peor. Al final, esto es obvio, ¿no? Es eh, entendible. Y ahora, lo que todos estáis pensando. Adrián, todo esto que has hecho, esta aplicación Moisés y tal, que mola mucho, ¿es gratis o hay que pagar o cómo va el asunto? Bueno, pues la aplicación es gratuita y esto que yo he estado haciendo lo podéis hacer de forma gratuita, pero hay una versión premium que si tienes necesidades de subir muchas canciones muy largas bla 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 pues te interesa así que ya sabéis aquí abajo en la descripción os dejo el enlace de Moisés para que podáis obtener esta magnífica herramienta que cualquier músico debería de tener oh.